Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok lezzetli bir ana yemek tarifi paylaşacağım. Fas mutfağından kuskus tarifim olacak. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Şimdi elimde 1,5 kilo iri bir şekilde doğramış olduğumuz etimiz var. Et miktarını arzuya göre azaltabilir veya arttırabilirsiniz. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ döküyoruz. Hemen ardından da üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağını döküyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ve baharatlar arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı dolu dolu zencefil. Bir tatlı kaşığı pardon bir buçuk tatlı kaşığı zerdeçal. Ve bir tatlı kaşığı dolusu da karabiberimiz var. Evet şimdi kaşıkla şöyle bir e, karıştırıyoruz. Hem yağ hem de baharatlar ete geçmiş olacak böylece. Kuskusu ilk yediğim zaman arkadaşlar bu etin tadı, kokusu gerçekten beni mest etmişti. İçerisine koymuş oldukları baharatlar ete çok farklı bir lezzet veriyor. Hani kuskusu yapmasanız dahi eti bu şekilde pişirdiğiniz zaman gerçekten mükemmel bir sonuç alacaksınız. Evet üzerine çok fazla değil çeyrek su bardağı kadar su bırakıyoruz. Soğuk su. Ve ilk etapta yüksek ateşte yaklaşık olarak bir 5-10 dakika kadar pişireceğiz. Pişerken bir yandan da bir baş büyük soğanımız vardı. 4 parçaya bölüp üzerine bırakıyoruz. Kaşıkla şöyle tekrar bir karıştırıyoruz. Ve eti pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Elimizde 18-19 adet brüksel lahanası var. Güzelce yıkadık ve görmüş olduğunuz şekilde dış kabuklarını soyuyoruz. Bu sebze miktarını da arkadaşlar aynı ette olduğu gibi kişi sayınıza göre artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Tamamen tüketiminize bağlı. Lahanayı soyduktan hemen sonra etimizi kontrol ediyoruz. Et güzel bir şekilde pişmeye devam ediyor. İki tane de kabuklarını soymuş olduğumuz domates var. Ortadan ikiye bölüyoruz ve onu da hemen etlerin üzerine bırakıyoruz. Üzerine bir su bardağı soğuk su dökeceğiz. Kapağını kapatıyoruz ve kullanacağımız diğer sebzeleri hemen hazırlamaya geçiyoruz. Şimdi elimizdeki tane kabağımız var. Biz dolmalık top kabak kullandık ama uzun kabak da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Baş ve gövde kısmını bakın bu şekilde kestikten hemen sonra sıra turplara geliyor. Evet içerisine turp da koyacağız ve inanılmaz bir lezzet veriyor. Burada turpgil ailesinden olan şalgamı tercih ediyoruz. Elimizde iki tane var. Turbu güzelce soyacağız. Evet soyduktan sonra ortadan tam ikiye bölüyoruz. Burada kullanmış olacağımız sebzeleri de aynı etteki gibi iri iri kullanıyoruz. Diğer turbu da yine aynı şekilde kabuklarını soyup ortadan ikiye bölüyoruz. Elimizde 2-3 tane de havucumuz var. Orta boy olması yeterli. Hemen bakın baş ve sap kısmını aldık. Şimdi ortadan ikiye bölüyoruz. Tabi işlem bununla kalmıyor arkadaşlar. E, böldükten hemen sonra... Her bir havuç dilimini bakın çakla bakın oyarak bir çukur açıyoruz kayık haline getiriyoruz. Tabii ki kullanacağımız sebzeler bu kadar değil. Bir dilimde kabağımız var. Marketten bu şekilde kesilmiş kabağı aldık. Kenar kısımlarını keseceğiz kullanmıyoruz çünkü streç filmin içerisinde satılıp bu şekilde beklediği için yumuşamış durumda onları ayırıyoruz ve kabuğunu soymayacağız arkadaşlar evet kabuğunu soymadan kullanacağız ve ciddi bir lezzet veriyor şimdi dilimleri ayırıyoruz dediğim gibi e, sebzelerin hepsini iri bir şekilde dilimleyerek kullanıyoruz aynı ette olduğu gibi Evet devam ediyoruz. Şimdi elimizde otlarımız var. Maydanoz ve kişniş. Taze kişniş. Ee, eğer kişnişi sevmiyorsanız arkadaşlar kullanmayabilirsiniz ama şöyle diyeyim size. Sebzelerle et de piştiği için efsane böyle bir aroma bırakıyor. Normalde kişnişi ben de hani öyle sevmem. Mümkün mertebede e, evime almıyorum aslında. Ama e, kuskusun içerisinde dediğim gibi sebzelerle beraber pişince efsane bir Lezzet çıktı ortaya. Şimdi buradaki maydanoz ve e, kişniş demetleri oldukça büyük arkadaşlar. Bu nedenle 
yarım şer demet kullanacağız. Bakın hemen kök kısımlarını kestik. Hemen etimizi de kontrol edelim. Suyunu neredeyse çekmek üzere. Bu yüzden bir su bardağı üzerine soğuk su bıraktık. Et pişmeye devam ederken şimdi doğramış olduğumuz sebzeleri de tenceremize alıyoruz. Başka bir tencereye. Kabuklarını soymuş olduğumuz bir tane domatesimiz var. Onu da hemen bırakıyoruz tenceremize. Yarım tatlı kaşığı tuzumuz. Toplamda bir tatlı kaşığı zerdeçal kullanıyoruz. Yarım tatlı kaşığı zerdeçal ve yarım tatlı kaşığı da karabiberimiz var. Üzerine 4 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyoruz. Eğer elinizde zeytinyağı yoksa onun yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Evet, büyük selle analarını da üzerine bırakıyoruz. Şimdi bir yine dolu su bardağı soğuk suyumuz var. Onu da döküyoruz. Ve artık onu ocağa alıyoruz. Evet, şimdi sıra geldi kuskusu hazırlamaya. Böyle derin ve geniş bir kabın içerisine 1 kilo kuskusu döküyoruz. E, kuskusu 250 gram da kullanabilirsiniz. Yarım kilo da kullanabilirsiniz. Tamamen arkadaşlar kişi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. E, oldu ki kuskus bulamadınız. Kuskus yerine ne kullanabilirsiniz? E, köftelik, e, ince bulguru kullanabilirsiniz. Başlangıçta üzerine bir su bardağı su döktük ve e, tabii ki soğuk su. Görmüş olduğunuz şekilde böyle e, ellerimizi ovuşturuyoruz kuskusu. Yarım su bardağı kadar daha su ekliyoruz ve aynı işlemi bakın ovuşturma işlemini yapmaya devam ediyoruz. Toplamda bir buçuk su bardağı soğuk su kullandık. Bir yandan ovuşturuyoruz ve bir yandan da bakın havalandırmış oluyoruz. Daha sonra üzerine temiz bir bezle kapatıyoruz. Yaklaşık olarak böyle bir 8-10 dakika kadar demlenmesi için bırakıyoruz. Hemen e, o demlenirken biz de sebzelerimizi kontrol edelim. Onlar da bakın gayet güzel bir şekilde pişmeye devam ediyor. Çok yüksek ateşte değil arkadaşlar orta ateşte pişiriyoruz. Suyu azaldığı için üzerine 500 milim yani 2,5 su bardağı soğuk su ekliyoruz. Evet hemen kuskusumuzu da kontrol edelim. Bezi çıkarıyoruz. Bakın güzelce şişti, kabardı. Yine bakın e, sertleşti yani toplandığı için tekrardan e, ellerimizi ovuşturuyoruz görmüş olduğunuz şekilde. Şimdi bu aşamada bize e, bir buhar tenceresi gerekecek. E, böyle bir tencereniz yoksa hiç problem değil. Tencerenizin üzerine... Ee, gelecek şekilde bir süzgeç yerleştirirsiniz ve kuskusu o süzgecin içerisinde bırakıp daha sonra tencereye e, tencerenin üzerine yerleştirerek de e, buharda demleme olayını yine gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Evet etimizi pişirmiş olduğumuz tencere alt kısmıydı bakın. Şimdi üzerine kuskusu bıraktık. Et pişerken bir yandan da buharıyla da kuskusu demlemiş olacağız. Demleme için toplam 10 dakika yeterli oluyor arkadaşlar. Hemen kuskusu alıyoruz. Ve az önceki kabın içerisine aktarıyoruz. Toplam 3 aşamadan oluşacak kuskus. Yani 3 defa biz bu demleme işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi ilkini yaptık. Kuskusu kaba aktarıyoruz. Etin de suyu yavaş yavaş azalmaya başladı. Üzerine yine 500 milim yani 2,5 su bardağı suyu döküyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Hemen sebzemizi de kontrol edelim. O da suyunu artık çekmiş. 2,5 su bardağı suyu onun da üzerine bırakıyoruz ve pişmeye devam ediyor bu şekilde. Şimdi kuskusun üzerine 500 milim yani 2,5 su bardağı soğuk suyu bıraktık ve görmüş olduğunuz şekilde yine ovalamaya devam ediyoruz. Hiçbir detayı atlamadan size orijinal haliyle vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Burada Fasta arkadaşım Fuzya bana yardım ediyor. Tarif hazırlayan da kendisi. Birkaç cümle Fransızca olarak teşekkür etmek istiyorum müsaadenizle kendisine. Je te remercie beaucoup Fuzya. Tu me aides pour la préparation du couscous. C'est une préparation longue et délicieuse. Je te remercie encore une fois. Evet güzelce uyuşturduk. Hepsi tane tane bakın oldu. Şimdi ikinci aşama için tekrardan süzgecin üzerine alıyoruz. 
Evet ikinci demlemi için şimdi tekrardan tencerenin üzerine yerleştiriyoruz. Evet suyu da görmüş olduğunuz gibi e, var. Bu yüzden direkt kuskus tenceresini üzerine bırakacağız. Bir 10 dakika arkadaşlar çok fazla değil kapağını kapatacağız. Sadece 10 dakika kadar demlenmeye bırakacağız. Sebzelerimizi pişirmeye devam ediyoruz. Et de sebze de e, kuskusun demlenme işlemi bitene kadar bu şekilde pişmeye devam edecek. Şimdi yeşil kabakları ve bal kabağını üzerine bırakıyoruz. Bal kabağından iki dilim kenara bırakıyoruz. Onu da tencereye aktarmayacağız. Birazdan onu ette kullanacağız. Bakın kişniş ve maydanozdan üzerine bıraktık. Bir tane de kırmızı soğanımız vardı. Dört eşit parçaya bölüp onu da hemen üzerine bırakıyoruz. Ve suyunu ekliyoruz. Yine 500 milim yani iki buçuk su bardağı suyu döküyoruz üzerine. Ve yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Ayırmış olduğumuz kabaklardan bir dilimini rendenin büyük tarafıyla rendeliyoruz. Bir tane de kırmızı soğanımız var. Onu da aynı şekilde kabak gibi rendeliyoruz. Kenara alıyoruz ve hemen kuskusu kontrol edelim bakalım. Evet 10 dakikamız doldu ve güzelce demlendi. Hemen ocaktan alıyoruz. Az önce rendelemiş olduğumuz kabak ve soğanı da etin üzerine aktarıyoruz. E, kırmızı et tüketmiyorsanız onun yerine tavuk etiyle de hazırlayabilirsiniz. Evet şöyle bir karıştırıyoruz. Ve bir yemek kaşığı dolusu domates salçasının üzerine bırakıyoruz. Üzerine iki dilim kabağı bırakıyoruz. Na, e, pardon maydanoz ve kişnişimiz ve yaklaşık olarak 400 gram yani 2 su bardağı haşlamış olduğumuz nohutumuz vardı nohut miktarını da aynı sebzeler gibi ister azaltır isterseniz arttırabilirsiniz arkadaşlar üzerine tekrar su döküyoruz 500 milim yani 2,5 su bardağı suyu bırakıyoruz ve kapağını kapatıyoruz hemen sebzelerimizi de kontrol edelim evet pişiyor çok güzel bir şekilde onlar da İnanılmaz bir koku var arkadaşlar şu an mutfakta. Ee, hani keşke buradan böyle kokuyu geçirme imkanım olmuş olsaydı. Evet şimdi hemen tekrardan kuskusun başına geçiyoruz. Bir tahta kaşık veya elinizle. Şöyle önce bir karıştırıyoruz. Üzerine yine soğuk su dökeceğiz. Aynı şekilde arkadaşlar 2,5 su bardağı su kullandık. Artık son demlemeye geçiyoruz. Yani 3. aşamaya. Ocağı almadan önce üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ve toplamda 5 yemek kaşığı zeytinyağı döküyoruz. Dediğim gibi zeytinyağınız yoksa onun yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tuz ve zeytinyağını kuskusu edireceğiz. Kaşık yerine bu işlem elinizle yapmanızı tavsiye ederiz. Böylece daha güzel bir şekilde karışmış olacak. Ben acele ettim hemen ocağı alacağız diye düşündüm ama üzerini kapatıyoruz tekrar bir 10 dakika daha dinlendireceğiz bu şekilde. Evet sebzeler de arkadaşlar neredeyse pişti sayılır ama dediğim gibi kuskus piştiği anda sebze ve eti de kapatmış olacağız. Evet 10 dakika dinlendi hemen üzerindeki örtüyü alıyoruz ve süzgecin içerisine aktarıyoruz. Bu kadar uğraşmaya değer mi derseniz bu lezzet için kesinlikle değer derim sizlere. Evet şimdi hemen eti kontrol ediyoruz. Evet şimdi üzerine bırakıyoruz kuskusu. Sadece 10 dakika arkadaşlar kapağını kapatıyoruz. 10 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Evet duymuş olduğunuz bu ses artık ben hazırım diyor. 10 dakika sonunda kapağını kaldırıyoruz. Ve çok güzel bir şekilde bakın artık e, kuskus demlendi. Sebzelerimiz de pişmiş durumda ama e, suyu çok az aldığı için üzerine 2,5 su bardağı soğuk su ekleyip biraz daha pişireceğiz. Çok fazla değil. Çünkü suyunu da kullanacağız. 
Evet ocaktan kuskusumuzu aldık. Az önceki kabın içerisine aktarıyoruz. Evet sebzelerimiz pişti. Dediğim gibi çok fazla pişirmiyoruz. Kaşıkla şöyle bir üzerini düzelteceğiz. Ve sunuma geçeceğiz artık. Etin içerisindeki kaba, kişniş ve maydanozu alıyoruz. Bunları kesinlikle atmayacağız tabii ki. Birazdan üzerine bırakacağız. Yerken onları da yiyoruz. Sebzenin suyunu bakın. Etle beraber birleştiriyoruz. Sebzenin suyuyla buluşturduk. Güzelce karıştırdık ve şimdi de kuskusun üzerine aktarıyoruz. 6-7 kepçe kadar su gezdirdik. Suyu çok güzel bir lezzet veriyor. Şimdi üzerine eti, sebzeleri yerleştiriyoruz. Tabi nohut da vardı içinde. Onu da. Yani içine koymuş olduğumuz e, sebzeyi, eti, nohutu hepsini e, üzerine bırakacağız. Bu şekilde dekore ediyoruz. Et lokum gibi oluyor arkadaşlar. E, i̇lk başta dediğim gibi böyle aroması o kadar lezzetli ki. İnşallah denediğiniz zaman bunu sizler de fark edeceksiniz. Şöyle bir soru yöneltebilirsiniz. Bu yemek bizim damak tadımıza uygun mu diye. Kesinlikle uygun. Çok çok lezzetli bir yemek. Evet bakın yine suyundan gezdiriyoruz. Hatta tabağa aldıktan sonra da suyundan yine böyle üzerine gezdirerek yediğiniz zaman lezzeti katlanmış oluyor. Evet yemeğimiz hazır arkadaşlar. Şimdiden denilecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Video biraz uzun oldu ama dediğim gibi hiçbir detayı atlamadan sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izleyeceğiniz keyifli bir seyir olmuştur. Malzeme listesini her zaman olduğu gibi aşamaları ile videomun hemen alt kısmını açıklayacağım. Oradan bulabilirsiniz. Evet varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer tarifimle görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.